டென்த் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தான் பிளாக் ஹோலோட ஃபஸ்ட் இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவென்ட் ஹவர்ஸ் ஆன் டெலிஸ்கோப் மூலியமாக கேப்சர் பண்ணப்பட்டுச்சு அண்ட் இந்த பிளாக் ஹோல் ஹேர்த்துலேருந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்குது லைட் இயர்னால் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் சில அஸ்ட்ரானமிக்கலோட பேசிக் யூனிட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த கான்சல் தெரியல லிங்க்கை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் பிளாக் ஹோலில் என்ன இந்த பிளாக் ஹோல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாக்கின் ரேடியேஷன் என்ன அப்படின்றோட பேசிக்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த சேனலில் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கனையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸே வந்துடும்
நாற்பது பில்லியன் மடங்கு சூரியனை விட பெருசா இருக்குன்றாங்க பிளாக் ஹோலோட பவர் எவன்சுவலி எவாபரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் இதை தான் ஹாக்கிங் ரேடியேஷன் சொல்றாங்க பிளாக் ஹோல் பார்க்கும்போது எம்டி ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும் பட் அது ஃபுல்லாக வெர்ச்சுவல் பார்ட்டிகல்ஸால் ஆனதாக இருக்கும் அண்ட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வெர்ச்சுவல் பார்ட்டிகல்ஸ் அனிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது டிஸ்ட்ராய் ஆகிட்டே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம எப்படி கேஸ் ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை வச்சு ஹீட் பண்ணும்போது அந்த தண்ணி ஹாவியாக மறைஞ்சு போகிறத பார்க்க முடியும் அண்ட் தண்ணியும் அதோட ரேஞ்ச் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து பிளாக் ஹோலோட ஹெஜ்ஜில் நடக்கும் ஒரு வெர்ச்சுவல் பார்ட்டிகல் பிளாக் ஹோல் உள்ளே போயிடும் அண்ட் இன்னொரு வெர்ச்சுவல் பார்ட்டிகல் எஸ்கேப் ஆகி ரியல் பார்ட்டிகலாக மாறிடும் அண்ட் இந்த ப்ராசஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ பிளாக் ஹோல் தன்னோட எனர்ஜியை இழந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாகவே நடக்கும் பிளாக் ஹோலோட சைஸ் சின்னது ஆக ஆக ப்ராசஸும் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு பிளாக் ஹோல் தன்னோட மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆஸ்ட்ராலியோட சைஸுக்கு வரும்போது அது தன்னோட ரூம் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் ரேடியேட் ஆகிட்டுருக்கும் பிளாக் ஹோல் ஒரு மவுண்டைன் சைஸுக்கு வரும்போது அது சூரியனோட ஹீட் ரேஞ்ச் அளவுக்கு ரேடியேட் ஆகும் ஸோ அது சின்னது ஆக ஆக அதோட ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸும் ரேடியேஷனும் அதிகமாக தான் நடக்கும் பிளாக் ஹோலோட கடைசி செகண்ட் ஆஃப் லைஃப்பில் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் பாம் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வரக்கூடிய அளவுக்கு எனர்ஜி ரேடியேஷன் அங்கே நடக்கும் ஆனாலுமே இந்த ப்ராசஸ் ரொம்பவே ஸ்லோவாக நடக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஒரு பிளாக் ஹோல் எவாபரேட் ஆகி அழியறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் காகுல் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க அதாவது ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் நூறு ஜீரோஸ் போட்டால் எவ்வளோ வருஷம் வருமோ அவ்வளோ வருஷத்துக்கு அது ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்றாங்க ஒரு பிளாக் ஹோல் அழியறதுக்கு ஆனால் இந்த மாதிரியான நிகழ்வை பார்க்க யூனிவர்ஸே கிட்டத்தட்ட அன் இன்ஹாபிட்டபிளாக ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் பிளாக் ஹோல் அழியும் போது யூனிவர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் டெலிட் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது ஒரு பார்ட்டிகுலோட ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் உதாரணத்துக்கு கார்பன் ஐட்டம்ஸை ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் அரேஞ்ச் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிராஃபைட் கிடைக்கும் அதே கார்பன் ஐட்டம்ஸை இன்னொரு வகையில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணால் நம்மளுக்கு டைமண்ட் கிடைக்கும் இந்த அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இது தான் இந்த சேம் ஐட்டம் பட் சேஞ்ச் இன் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் யூனிவர்ஸில் எல்லாமே சேம் ஆகிடும் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இந்த பிளாக் ஹோல் அழியும் போது இந்த இன்ஃபர்மேஷனை டெலிட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது ஸ்பேஸில் பிளாக் ஹோல் மட்டும் கிடையாது இந்த பூமி உருவான டைம்லேருந்து அதாவது பிக் பேங் நடந்ததுலேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை பற்றி ரிசர்ச்சர்ஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அண்ட் இதே மாதிரி வேறு ஒரு பதிவில் வந்து ஸ்பேஸை பற்றின விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம்